Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando essa semana, segunda-feira, e nessa segunda-feira nós estamos glorificando ao Senhor. Aliás, temos feito isso todas as segundas-feiras. O nosso culto, o culto que fazemos ao Senhor, é um culto de gratidão, de glorificação a Deus pelas grandes bênçãos que Ele nos deu. Uma semana se encerrou, uma nova semana está começando e nós estamos glorificando ao Senhor por tudo que Ele fez por nós nessa semana que passou e pela fé também já estamos glorificando a Deus por aquilo que Ele vai fazer por nós, pelas bênçãos que vamos receber ao longo dessa próxima semana. E você tem a oportunidade de participar desse momento, de agradecer a Deus, de glorificar o Seu nome pelo Deus maravilhoso que Ele é. Se você ainda não tem vivido esta experiência, não tem tido uma oportunidade de conhecer ao Senhor, de ouvir a sua voz, de ter uma experiência com Ele, você tem a oportunidade agora de colocar o seu coração diante do Senhor, participar desse culto, viver uma experiência, ver como é bom ouvir a voz do Senhor e ter uma experiência com Ele. E antes de nós começarmos este culto, eu quero te dizer uma coisa. Está aparecendo aqui na tela um número 0800 707 376. Este número que está aparecendo na tela e um QR Code ao lado é um número para o qual você pode ligar. Eu quero alertar o seguinte, esse número ele é exclusivo para atender aquelas pessoas que ainda não são membros da Igreja Cristã Maranata. Então, se você está nos assistindo, você ainda não é membro, você pode acessar, através deste número, alguém que vai estar do outro lado, um pastor, um servo de Deus, que vai estar do outro lado da linha para te ouvir para te trazer uma palavra da parte do Senhor, para orar por você. E ele é exclusivo para aqueles que não são membros da igreja, porque aqueles que já são, já têm na pessoa dos seus pastores, aqueles que estão sempre prontos a assisti-lo. O servo de Deus, ele como uma ovelha, nunca fica sem ser apacentado, sem ser pastoreado. E isto é uma bênção maravilhosa que esta obra, ela nos traz, nos faz viver. E nós vamos começar esse culto com uma oração. Nós vamos orar ao Senhor agora. Eu te convido a, desde esse momento, estar buscando uma experiência de comunhão com Deus. O Senhor fala, o Senhor visita, o Senhor responde a oração. O Senhor está perto daqueles que o buscam da maneira como Ele quer ser buscado. E nós te convidamos a viver essa experiência neste culto, neste momento, nesta programação da Igreja Cristã Maranata. Nós vamos orar agora. Você pode, se possível, fechar os seus olhos para esse momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, imperfeitos, mas pedindo, Senhor, que pelo poder do sangue do Senhor Jesus, Tu estejas a perdoar os nossos pecados e a nos receber na Tua presença. Nos abençoa, Pai, pedimos e fala ao nosso coração. Ao longo desse culto, é a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Nós vamos cantar um louvor agora. Um louvor que fala do nosso pedido, daquilo que estamos fazendo agora, nesse primeiro momento, no início desse culto. Suplicando ao Senhor, através da oração, que Ele nos abençoe. Cante também, a letra estará na tela, você pode acompanhar, cantar o louvor. Esteja também atento à mensagem que Ele traz porque a partir deste momento o Senhor já está abençoando aqueles que estamos participando desse culto.
Agora vamos cantar com as nossas crianças, intermediários e adolescentes. Vamos louvar ao Senhor com o um hino que fala da história de um povo que viveu uma experiência conduzido por Deus. Vamos adorar o Senhor com esse hino. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O louvor das crianças nos alegra, né? A gente, quando ouve as crianças cantando, a gente se sente bem, porque a Bíblia diz que delas, das crianças, é que vem o perfeito louvor. Nós vamos ainda cantar mais um louvor. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar sobre o céu? Sobre a eternidade de Deus? Sobre aquilo que Deus está preparando para nós? Esse louvor que nós vamos cantar, ele fala sobre isso, sobre uma igreja que já pode visualizar, pode avistar a eternidade que está preparada para nós. E na sequência desse louvor, você vai ouvir a mensagem da parte do Senhor para você através do pastor Alexandre Brasil, que tem o tema, Deus nos encontrou.
Glória a Deus! Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos passar agora a leitura do texto bíblico da mensagem que Deus tem para nós nesse momento. E o texto ele está no livro de Êxodo, no capítulo de número 5, o primeiro, o segundo e o terceiro versículo. E diz assim a palavra do Senhor. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faró disse, Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, O Deus dos hebreus nos encontrou. Bendito seja o nome do Senhor. É maravilhoso o texto que ele destaca um fato importante, foi justamente no final da leitura, que diz, o Deus dos hebreus nos encontrou. Quando se fala de um encontro, de um achado, se fala daquele que estava perdido, mas agora não está mais. Foi o que aconteceu com a experiência daquele povo, como escravo, presos em um lugar que eles não podiam sair. Gerações e gerações se passaram e a escravidão, o peso, a opressão estava sobre eles com a promessa que as futuras gerações continuaria sobre o mesmo peso daquela servidão. Um povo escravo em uma nação poderosa e forte, um rei poderoso que os colocava e os prendia ali até que esse rei recebe ali esta palavra, quando Moisés e Arão se aproximam e diz: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O faraó disse, olha, eu não conheço esse Deus e nem vou deixar ir Israel. Ora, era natural que ele dissesse isso, ele não conhecia realmente esse Deus, mas agora ele passaria a conhecer. Ele passaria a conhecer pelos grandes feitos que Deus faria ao seu povo. Que quando o faraó ouve aquela palavra, deixa aí meu povo, é uma advertência da parte de Deus dizendo o seguinte, olha, o meu povo vai sair. O meu povo não vai continuar escravo nessa terra, porque eu já preparei para eles uma herança, um lugar para eles habitarem. Eu já preparei. E o meu povo não vai ficar aqui. O meu povo ele vai tomar posse da herança que eu preparei para eles. Essa foi a palavra de Deus. E quando o farol diz: não deixarei ir este povo, Moisés disse, olha, mas o Deus nos encontrou. Até agora nós estamos perdidos aqui no Egito, mas não estamos mais, porque nós fomos encontrados, nós fomos achados por Deus. E a palavra de Deus aponta profeticamente a condição espiritual do homem. Escravo, subjugado aos rigores deste mundo do pecado, incapaz de se libertar. Como Israel poderia se libertar daquela opressão, daquela escravidão? Era impossível. O homem também ele não se liberta do pecado. Mas Deus, quando acha o homem, quando Deus encontra o homem... Deus resgata o homem dessa servidão. E quando ele diz para Faraó, deixa aí meu povo, é uma advertência. Ele adverte dizendo o seguinte, olha, para você, Faraó, há um juízo. Agora, para o meu povo, é um chamado. Deus, ele chama o homem. E diz o seguinte, olha, venha me festejar uma festa. No deserto, deserto não é lugar de festa. Mas na presença de Deus, o deserto se torna um lugar habitável. Porque o que vai trazer prazer ao homem é a presença de Deus naquele lugar. Então, quando Moisés e Arão chegam a faraó e dizem, deixa ir meu povo, alguém diz, Deus está pedindo permissão? Não, Deus está dizendo que o povo dele vai sair. E Deus está dizendo e que o objetivo e o propósito é que ao sair, do momento de tristeza, de opressão, de servidão, de escravidão, o povo liberto, ele vai celebrar a Deus uma grande festa. 
há uma grande festa que Deus prepara para o homem. O homem que às vezes está sem esperança, às vezes está sem qualquer motivação para viver, vê apenas dia após dia piorar cada vez mais, como aquele povo, tantas gerações, escravo ali no Egito, mas agora são achados, encontrados por Deus. Que maravilha é o homem ser achado por Deus. Porque agora o Senhor faz um convite a ele, venha celebrar uma festa. Uma festa. Onde vai ser essa festa? Vai ser no deserto. Mas no deserto é. Mas o que, é que tem no deserto? Não tem nada. Mas Deus vai prover tudo. Ele vai prover o alimento, ele vai prover a água, ele vai prover a sombra, vai prover o fogo para aquecer na noite fria. Deus vai conduzir a sua vida. Você é como o faraó? Oh, não conheça esse Deus. É natural, não tem problema nenhum. Mas Deus se apresenta hoje a você. Deus está dizendo, venha, há uma festa a ser celebrada. Há uma grande festa para o povo de Deus. Há uma grande festa para aquele que se entrega ao Senhor. Para aquele que entrega a sua vida a Deus. E diz, eu fui achado, Deus me encontrou. Por isso, quando Deus envia o seu filho Jesus para nós, ele envia em busca do homem. O homem está preso, perdido. Mas Jesus desce da sua glória, vai até onde o homem está. Por isso que nós somos encontrados, porque estávamos perdidos, mas somos encontrados pelo Senhor, através do seu Filho que veio até nós. Então, se você está perdido, Deus te encontra, Deus te acha e Deus te faz o convite a uma festa. Ah, mas o faraó não vai deixar ele, não vai mesmo. Ele vai lutar com todas as forças para te prender, pelos vícios, pelas opressões desse mundo, pela aquilo que envolve os cuidados dessa vida, mas o Senhor, Ele tem poder para te libertar disso tudo. Não há situação nenhuma que você esteja, que você diz, olha, isso aqui é impossível eu me desfazer desse meu passado, é impossível eu viver uma vida diferente que eu vivo. Para você é, e você tem toda a razão, mas para Deus não. Deus te chama para sair. Deixa aí o meu povo. Deixa aí. Deixa. É um convite. Você que tem que deixar. Você que vai deixar. É você que vai dizer, Senhor, conduza a minha vida. Você que vai dizer, Senhor, pode me levar. Aonde que é, Senhor? É para uma festa. Porque o Senhor encontrou você. E a igreja, ela caminha para uma grande festa. A grande festa do arrebatamento. A grande festa da volta de Jesus. E quando toda a igreja sair, o povo de Deus sair, você vai estar junto para esse grande dia festejar esta grande festa. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Que Deus assim abençoe as nossas vidas. Vamos estar ouvindo mais um louvor, adorando o nome do nosso Deus. Seu 
Glória a Jesus, deixa meu povo ir, que coisa maravilhosa. Existe um projeto de Deus e a igreja está vivendo esse projeto. A voz do Senhor é soberana e ela continua, através do seu poder, do poder desta voz, conduzindo um povo, apesar de todas as coisas, na direção do céu, da eternidade, do arrebatamento da igreja, do encontro com o Senhor. E isso é maravilhoso, porque aqueles que vivemos o Evangelho verdadeiro, estamos vivendo esta experiência. Nós estamos chegando assim ao final desta edição, deste culto. Eu quero encerrar agora com uma oração. Eu convido você a orar junto comigo. É o um momento em que depositamos no altar do Senhor todo o culto, a adoração que há nesse culto, o louvor ao nome do Senhor que há nesse culto, através dessa oração no seu encerramento. Eu convido você a fechar os seus olhos para esse momento em que estaremos orando ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, glorificamos a Ti, Senhor, porque estamos vivendo um projeto. Dia após dia, nós vemos e testemunhamos de que a Tua mão está sobre o Teu povo e que nós estamos numa caminhada, uma caminhada firme e direcionada para a eternidade de Deus. Te louvamos por isso por esta bênção, esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu, que é a salvação. E agora, Senhor, te glorificamos por aqueles que assistiram e participaram deste culto e que, Senhor, desejam esta salvação, que ao abrirem os seus corações, sejam alcançados por ti e recebam também esta grande bênção. Assim pedimos, recebe no teu altar este momento, este culto, e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te falar agora sobre um número de telefone. Todos os programas nós fazemos questão de relembrar isso. Esse número que está na tela, 0800-707-376, é um número exclusivo para aqueles que ainda não são membros da igreja. Mas do outro lado da linha, se você telefonar, Vai haver alguém que vai te atender, vai orar por você, vai te transmitir uma palavra da parte de Deus. Eu quero te dizer mais uma coisa, esse número, essa ligação é gratuita e ela funciona, ou esse sistema funciona 24 horas por dia. Você pode telefonar e vai ser muito bem atendido. E assim nós estamos chegando ao final dessa edição, deste culto. Eu te convido para amanhã, no mesmo horário, às 17 horas e 30 minutos, Estarmos juntos aqui com mais um momento, mais um culto de glorificação ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Maranata, o Senhor Jesus vem!